ఐఎన్ఆర్ఐ సిలువ చిత్రపటాలను సిలువ బొమ్మలను గనక చూస్తే ఆ బొమ్మలోని సిలువ పైన ఒక బోర్డు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ బోర్డు మీద ఐఎన్ఆర్ఐ అనే అక్షరాలు ఉంటాయి ఈ ఐఎన్ఆర్ఐ అనే అక్షరాలు ఎందుకు వ్రాస్తారు ఆ అక్షరాలకు అర్థం ఏంటి ఆ అక్షరాల వెనక ఉన్న వాస్తవాలు ఏంటి అలా పలక మీద ఐఎన్ఆర్ఐ అనే అక్షరాలు వ్రాసి ఆనాడు సిలువకు ఎందుకు తగిలించారు అనే విషయాలను గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఈ ఐఎన్ఆర్ఐ అనే పొడి అక్షరాలకు అర్థం ఈసస్ నజరేనస్ రెక్స్ ఇదియారెం అని ఈ మాటకు అర్థం యూదుల రాజైన నజరేయుడు యేసు అని ఆనాడు యేసుక్రీస్తుకు మరణశిక్ష విధించింది రోమన్ రాజులు రోమన్ల అధికారిక భాష లాటిన్ యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటో వచనాలలో యూదుల రాజైన నజరేయుడు యేసు అని హెబ్రీ గ్రీకు రోమా మూడు భాషలలో వ్రాసినట్టుగా మనకు తెలుస్తుంది లాటిన్ భాష రోమన్ల అధికారిక భాష అయితే హెబ్రీ గ్రీకు భాషలు అక్కడి ప్రజలు ఎక్కువగా మాట్లాడుకునే భాషలు అందువలనే ఈ మూడు భాషల్లో యూదుల రాజైన నజరేయుడు యేసు అని పలకపై వ్రాయించి సిలువకు క్రీస్తు తల మీద కనపడేలా వ్రేలాడదీస్తారు ఆ తరువాతి కాలంలో చిత్రకారులు సిలువ బొమ్మను సిలువ మీద మరణించిన యేసుక్రీస్తు బొమ్మను చిత్రించే క్రమంలో యూదుల రాజైన నజరేయుడు యేసు అని మూడు భాషల్లో వ్రాయడానికి చోటు చాలక పోని ఈ మూడు భాషల్లోని ఏదో ఒక భాషలో వ్రాసినా అది ప్రపంచంలోని మిగిలిన భాషలు మాట్లాడే వారికి అర్థం కాకపోతే దానివల్ల ఉపయోగం ఉండదని భావించి లాటిన్ భాషలో ఉన్న ఆ నాలుగు పదాలలోని మొదటి అక్షరాలను సిలువ పలకపై రాయడం మొదలుపెట్టారు ఆనాటి చిత్రకారులు రాను రాను ఈ అయ్యన్నారై అనే పదం విశ్వవ్యాప్తంగా బాగా ప్రచారంలోకి వచ్చింది ఇక సిలువ పలక మీద వ్రాసినట్లుగా క్రీస్తును యూదుల రాజుగా పేర్కొనడం అదే మొదటిసారి కాదు మత్తయసు వార్త రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనంలో యూదుల రాజుగా పుట్టిన వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని తూర్పు దేశం నుండి వచ్చిన జ్ఞానులు హేరోదు మహారాజును కలిసి అడుగుతారు అంతేకాకుండా నాడు యూదుల రాజైన నజరేయుడు యేసు అని సిలువ మీద పెట్టిన పలక ఏసయ్యను కీర్తిస్తూ పెట్టినది ఎంతమాత్రం కాదు అది కేవలం క్రీస్తును గేలి చేస్తూ నిందారోపణ చేస్తూ పెట్టినదే ఈ విషయం మనకు మత్తయ సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచనంలో మార్కు సువార్త పదిహేనవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరవ వచనంలో లూకా సువార్త ఇరవై మూడవ అధ్యాయం ముప్పై ఎనిమిదవ వచనాల్లో స్పష్టం అవుతుంది అప్పట్లో సిలువ వేసి చంపే వారి మీద వచ్చిన ఆరోపణలు ఓ పలకపై వ్రాసి దాన్ని సిలువకు తగిలించడం ఆనవాయితీ ఆ క్రమంలోనే ఏసయ్య సిలువకు కూడా ఈయన యూదుల రాజైన నజరేయుడు యేసు అని పలక మీద వ్రాసి సిలువకు తగిలించారు ఇదే విషయంపై ఆనాడు ప్రధాన యాజకులు పిలాతు దగ్గరికి వెళ్ళి యూదుల రాజైన నజరేయుడు యేసు అని కాకుండా నేను యూదుల రాజును అని యేసుక్రీస్తు తనకు తానే చెప్పుకున్నట్లుగా వ్రాయించమని అడుగుతారు నేను వ్రాసినదేదో వ్రాసాను అని పిలాతు అన్నట్లుగా యోహన సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచనంలో చూస్తాం ఎందుకంటే ఏసయ్యను తాము యూదుల రాజు అని అంటే ఆయనను మెస్సియా అని కూడా ఒప్పుకోవలసి వస్తుందని వారు ఆ విధంగా పలక మీద మార్చి వ్రాయమని అడుగుతారు ఈ అయ్యన్నారయ్య అనే పదం బైబిల్లో ఎక్కడా కనిపించదు ఎందుకంటే ఈ నాలుగు అక్షరాలు నాలుగు పదాలకు సంబంధించిన అక్షరాల్లో మొదటి అక్షరాలు కాబట్టి అయితే యూదుల రాజైన నజరేయుడు యేసు అనే మాటను బలపరుస్తూ బైబిల్లో మత్తయ సువార్త రెండవ అధ్యాయం రెండవ వచనం యోహాన్ సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచనం నుండి ఇరవై రెండో వచనం వరకు మత్తయ సువార్త ఇరవై ఏడవ అధ్యాయం ముప్పై ఏడవ వచనం కీర్తనల గ్రంథం రెండవ అధ్యాయం ఒకటి రెండు మూడు వచనాలు యషియా గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయం ఆరు ఏడు వచనాలు యోహాన్ సువార్త ఎనిమిదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచనాల్లో ఏసయ్య దేవుని కుమారుడని యూదుల రాజని స్పష్టంగా చెబుతున్నాయి ఇది అయ్యన్నారాయ్ అనే నాలుగు అక్షరాల వెనక ఉన్న కథ ఈ వీడియో నచ్చితే మీ మిత్రులకు బంధువులకు షేర్ చేయండి మర్చిపోకుండా మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కనే ఉన్న బెల్ గుర్తును క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ లాడ్ ఐ మీన్ ఎప్తా గారు తన కుమార్తెను కొంతమంది దైవజనులు బలి ఇచ్చారని మరికొంతమంది దైవజనులు బలి ఇవ్వలేదని చెబుతున్నారు ఏది నమ్మాలో తెలియడం లేదు అని సందేహం వెలిబుచ్చారు ఈ సందేహానికి సమాధానాన్ని మనం ఇప్పుడు క్లుప్తంగా ధ్యానించుకుందాం ఎప్తా ఇస్రాయేలీలకు పదవ న్యాయాధిపతిగా ఆరు సంవత్సరాలు పనిచేశారు 